in a lipstick. Video, so, I have a special day. 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 I have a <laughs> Hi friends, good morning. So, in this vlog, we morning to start the morning. So, morning is the morning. It's 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 the Good morning. Mahi, good morning, chale. Good morning. <laughs> morning breakfast on the Nan Pathing and Idli go the Maitli, Aracho Chamav in the recipe already portrape, so Maha Kedto Chirke, Adakapram, Indian Nerkan Pathing and Na, in order the deer sambar. So in the recipe already portrape, I'm loaded the deer sambar, podi of Chipana sambar. Anjunim Shana, Adun Sanjache, Adakapram, Ingevande, Palaya rice circuit. So, that's the breakfast. So, I have a special day. I have a special day. I have a special day. I have a Special day so I mean, 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 I that's why we are going to the So, this is Vinayagar. So, this is a cupboard. 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 Okay, so this is the first in the Booja room. I'm going to play a little bit. Hi, Hi. 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 Ganabadi Papa Moria, Mahachele. Ganabadi Papa Moria, Ganabadi Papa Moria, Ganabadi Papa Moria, Ganabadi Papa Moria. The Sami order, are you the? The Ladu Mahi Ganabadi Papa Moria, Chele. I'm alien like Dutch. So, we will be able to play the players. We will be able to play the players. We I'm <laughs> 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 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ லன்ச் ரெடி பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி லன்ச் வந்து ஒரு நேற்று ராத்திரியிலேருந்து எனக்கு வந்து இண்டோ சைனீஸ் கிரேவிங் வந்துருச்சு ஸோ ஸ்ப்ரிங் ரோல் சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்துருச்சு அதனால் சரி ஓகே உங்களுக்கு வ்ளாக் காணிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஸ்ப்ரிங் ரோலு நான் உங்களுக்கு ஷீட் எப்படி பண்ணுறது ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு ஸ்பெஷல் ஆட்டு டிப்பிங் சாஸ் ஒன்று உண்டு ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் ஸோ அதுவும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இந்த ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் நீங்கள் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் உங்களுக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சில்லி சாஸ் வந்து சில்லி கார்லிக் சாஸு ஸோ நான் ஒரு பத்து பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வர மிளகா வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து மிக்சியில் வந்து ஒரு மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து கொர கொரப்பாக பிடிச்சிருக்கேன் இங்கே வந்து பியூரேலாம் ஆக்க வேண்டாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா சில்லி சாஸ் பாட்டிலில் பார்த்துருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு டிப் என்னென்னா உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான சோப்பு சில்லி இருந்துச்சுன்னா அது யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சாஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸ்வீட் சில்லி சாஸுக்கு ஒரு கப் சுகர் ஓகே அதுக்கப்புறம் அரை கப் வந்து வினிகர் ஸோ அரை கப் வினிகர் ஒரு கால் கப் வந்து தண்ணி ஸோ இப்போ இதை வந்து அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விடலாம் ஓகே ஸோ இதை அடுப்பில் வச்சாச்சு இந்த வினிகர் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வினிகர் சுகர் எல்லாமே கரைஞ்சி கொதி வரட்டும் இந்த சுகர் கரைஞ்சோடனே நம்ம அங்கே அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த சில்லியை வந்து போட்டுருவோம் ஸோ இது வந்து கரண்டியில் உள்ளது ஓகே இது கொதி வந்தோடனே காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சிரப் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ஓரளவுக்கு திக்கும் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து இந்த க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சில்லி அப்புறம் வந்து கார்லிக்கு எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இனி வந்து இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மோர் மினிட்ஸ் நல்ல திக் திக்காக ஆகிற வரைக்கும் சிரப்பியாக ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபுல்லாக இப்படி பபுள்ஸ் மாதிரி நுறைச்சிட்டு வருது தெரியுமா இந்த டைம் வந்து நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு இனியும் குக் பண்ணோன்னா முறிக்கிறக்கூடாது ஸோ இப்போ டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்வீட் சில்லி சாஸில் வந்து ஒரு குழு குழுப்பு வரும் தெரியுமா அது வந்து வர்றதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை தண்ணியில் கலந்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் விடணும் ஸோ இந்த கார்ன்ஃப்ளார் தான் உங்களுக்கு வந்து லிக்விடியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிரப்பை வந்து உங்களுக்கு சாஸ் மாதிரி ஆகும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளார் பத்தாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சமே கார்ன்ஃப்ளார் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் ஓகே ஸோ நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டீஸ்பூன் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ண தெரியுமா அதில் எனக்கு திக்கனிங் பத்தலை அதனால் கூட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டோட்டலாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து சிரப்பியாக ஆகிடுச்சு சாஸு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் இது வந்து கூல் ஆகும்போது இன்னும் திக்காகும் ஸோ கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காமிச்சிடறேன் இதை டேஸ்ட் பாருங்கள் உப்பு ஏதாவது பத்தலை அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் இதுதான் நம்மளோட ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே கூல் ஆனோடு காணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்குள்ளே ஃபில்லிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபில்லிங் வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கும் நான் வச்சுக்க போகிறேன் ஏன்னா நூடுல்ஸ் போட போகிறேன் ஸோ இந்த சைடு வந்து ரைஸ் வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ நூடுல்ஸ் வந்து போட்டு தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை வந்து நூடுல்ஸாகவும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் இவ்வளோ ஃபில்லிங்காகவும் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் நீங்கள் சாப்பிட்றதா இருந்தால் சைனீஸ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஆர்டர் பண்ணும்போது நூடுல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆயிலில் ஒரு அஞ்சு பூண்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுருங்க கூடவே ஆனியன் நீங்கள் இஞ்சி வேணால் இஞ்சி போடலாம் பட் ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு வந்து நான் இஞ்சி அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஆனியன் வந்து சின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுருங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த பாரு ஸோ கேரட்டு கேபேஜு கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த துருவக்கூடியது இருக்குல்ல துருவக்கூடியதில் சீவக்கூடியது அதில் வந்து நல்லா தின்னாக சீவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் நூடுல்ஸை வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் கொஞ்சத்தை வந்து நான் வந்து
ஃபஸ்ட்டு ஹை ஹீட்டில் வச்சே குக் பண்ணுங்கள் இண்டோ சைனீஸ் ரெசிபி நல்ல ஹை ஹீட்டில் ஆனியன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் குக் ஆகட்டும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நமக்கு வந்து சோயா சாஸ் தேவை ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து சதீஷ் வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து சோயா சாஸ் இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான சோயா சாஸ் ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட் இருக்கும் அதனால் எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு இது பிடிக்காது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இப்போ இதில் வந்து கேபேஜை போட்டுடலாம் இப்போ ஆக்சுவலி இவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் தேவையில்லை நான் பாதி தான் போட போகிறேன் ஸோ கேபேஜ் கேரட்டு கேப்சிகம் இந்த மூணும் தான் வந்து எந்த சைனீஸ் ஃபுட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து மெயின் கேபேஜ் கேப்சிகம் அந்த வாசனையே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஹை ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த க்ரன்ச்சினஸ் வந்து வெஜிடபிள்ஸில் இருக்கும் அந்த சொத சொதான் ஆயிடக்கூடாது வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்குனாலும் சரி நூடுல்ஸ்னாலும் சரி கொஞ்சம் சால்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சுகர் இப்போ சைனீஸ் ஃபுட்டில் எப்போவுமே சுகர் போடணும் அதுதான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு தரும் இதை ஹை ஹீட்டில் வச்சு ஹை ஹீட்டில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணி விடுவோம் நம்ம தின்னாக கட் பண்ணிருக்கிறதுனால டக்குன்னு வெல்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஓகே இது குக் ஆகட்டும் ஸோ இங்கே வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து வினிகர் விடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து சோயா சோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் ஒரு கை நூடுல்ஸ் போடுறேன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் தான் நூடுல்ஸ் வந்து போட்டு நல்ல சாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்தால் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போடுங்க என்கிட்ட இல்லை இன்னைக்கு ஸோ கொஞ்சம் பெப்பர் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட நூடுல்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ரோலோட ஃபில்லிங் ஸோ இப்போ ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் மைதா மாவு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டோ மூணு டேபிள் ஸ்பூனும் கார்ன்ஃப்ளவர் ஸோ இப்போ தண்ணி ஊற்றி ஒரு தண்ணி ஆட்டு லிக்விட் ஆட்டு ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ கன்சிஸ்டன்சியை பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது சரியா இப்படி இருந்தால் தான் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் வந்து பண்ண முடியும் ஓகே ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்துக்கோங்க நான்ஸ்டிக் பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ட்ராப் ஆயில் ஆயில் ஊற்றிட்டு அதை நல்லா வைப் பண்ணி விட்ருங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து ஒரு லேடில் விடுங்க ஓகே ஸோ தின் ஆட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரேப்பர் இது வந்து ஓரளவுக்கு லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் ஸோ இது சைடில் குக் ஆகி அப்படி எழும்பி வருதா இந்த டைமில் நம்ம இதை திருப்பி போட்டுடலாம் ஸோ திருப்பி போட்டு கொஞ்ச நேரம் குக் ஆகட்டும் ஸோ நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இதே மாதிரி நிறைய பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் இப்ப வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் வந்து நம்ம ரோல் பண்ண போறோம் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய நான் ஸ்டிக் தவால நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய ஸ்ப்ரிங் ரோலா வரும் இது வந்து ஓரளவுக்கு சின்னதா தான் வரும் ஓகே ஸோ நம்ம ஷீட் வந்து ஷீட்ல கொஞ்சம் ஃபில்லிங்க வைங்க அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரோலு இந்த ரெண்டு சைடும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன ஸ்ப்ரிங் ரோல் பார்த்தீங்கல்ல இது 
அதுக்கப்புறம் இப்படி ஜென்டலாக ஃபோல்ட் பண்ணி நான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் மைதா மாவில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்புறம் மெல்ல சீல் பண்ணுங்க ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் இதை வந்து நம்ம ஆயிலில் இப்படி ஃப்ரை பண்ணோம்னா அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வராது ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா பிரெட் கிரம் பிரெட் கிரம்ஸ் கோட்டிங் வந்து கொடுப்பேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா கார்ன்ஃப்ளார் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார்ல தண்ணி நிறைய ஊற்றி லிக்விடாக வச்சுருக்கேன் நல்ல லிக்விடாக இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோலில் ஒரு கோட் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ அந்த பிரெட் கிரம்ஸில் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸை ரோல் பண்ணிடப்போம் ஸோ இந்த டெக்னிக் நீங்கள் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நம்ம இது வந்து சப்பாத்தி மாதிரி தானே சப்பாத்தி இல்லையே தோசை மாதிரி இதெல்லாம் டோ போன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது செம்ம கிறிஸ்பியாக வரும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெசிபி வந்து என் பிளாகில் போட்டிருக்கேன் அது வந்து சப்பாத்தி மாதிரி உள்ளதில் ரோல் பண்ணியிருப்பேன் அது வந்து நம்ம டா டேரெக்டாக எண்ணெயில் போட்டாலே கிறிஸ்பியாக வரும் ஆனால் இது வந்து இந்த மாதிரி தோசை மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த தோசை மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்படி டேரெக்டாக எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பி வராது அதனால தான் இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து கோட்டிங் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த கோட்டிங் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ கூட நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்து ஒரு டப்பாவில் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ ஃப்ரீசர்லேயோ எதில் வேணாலும் வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ செகண்ட் ஒன் பண்ணி நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஃபோல்டு கொடுத்தோன்னே இந்த ரெண்டு சைடும் இப்படி மடக்குங்க மடக்கிட்டு நம்ம வச்சுருக்கிற மைதா மாவு பேஸ்ட்டை வச்சு சீல் பண்ணிடுங்க எட்ஜை ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் வந்து வச்சுருக்கோம்ல அதில் ஒரு டிப்பு அது தண்ணியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் மேலே வந்து வெட்டாக்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து ரோல் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இப்படி பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் இதை ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஆயில் வந்து நல்ல ஹாட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து வச்சுருக்கிறேன் எப்போவுமே எண்ணெயில் போடும்போது ஒரு டிப் என்னென்னா இப்படி போடணும் அப்படி போடக்கூடாது அப்போ தான் எண்ணெய் தெரிக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த சைஸ் தெரிக்கும் இது ஃப்ரை ஆனோன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ரோல் வந்து எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிட்டு இருப்பாருங்க ஸோ அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டதுனால நமக்கு நல்ல கோல்டன் கலரில் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போ ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இதில் போட்டுருங்க சரிங்க பாருங்க கிறிஸ்பியாக இருக்கல பயங்கர சூடாக இருக்குது நேற்று ராத்திரியில இருந்து ஒரே ஸ்ப்ரிங் ரோல் கிரேவி சதீஷ்ட நாளை மத்தியானம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் தான் உங்க எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டால இந்த வீடியோ யூடியூப்ல வீடியோ பாக்குறது தான் நமக்கு உடனே அந்த கிரேவிங் வந்துடும் ஸோ உங்க யாருக்கா யாருக்கெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து ஹோட்டல்ல எல்லாம் போனா அடிக்கடி ஸ்டார்டருக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஆர்டர் பண்ணுவேன் சூப்பு கூட உனக்கு பிடிக்குமா ஆமா சில ஹோட்டல்ல நல்லாவே இருக்கு சரி ஓகே நான் இங்க ஸ்ப்ரிங் ரோல் நூடுல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா சதீஷ் வந்து ஏதோ சாப்பிட்டு இருக்கான்னு பாருங்க இங்க பாருங்க கஞ்சி பழைய சோத்துல மோர் இஞ்சி பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் இந்த லேட்டஸ்ட் ஃபேவரட் பிக்கிள் அந்த பைனாப்பிள் பிக்கிளை வச்சு கலக்கி ஒரு போடு போட்டுட்டு இருக்கான் நம்ம சில்லி சாஸ் வந்து எவ்வளோ திக் ஆகிடுச்சு பாருங்க சாஸ் மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்க கூல் ஆகும்போது ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு நல்ல கிளாஸ் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் இதை செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் சில்லி சாஸ் வந்து கடையில் வாங்கணுன்னே அவசியம் இல்லை கடையில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சில்லி சாஸ் வந்து அதை விட இது பயங்கர டேஸ்ட்டாக வரும் ஓகே நீங்கள் நினைப்பீங்க அப்போ ஆர்த்தி நீங்கள் ஏன் அந்த சில்லி சாஸ் வாங்குனீங்க அப்படின்னு நினைக்கலாங்களா 
அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன பவுலில் நம்மளோட ஹோம் மேட் சில்லி சாஸ் ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட செம்மையான ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் அண்ட் சில்லி சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து எங்களோட லன்ச் வந்து நூடுல்ஸ் பயங்கர கிறிஸ்பியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஹோம் மேட் சில்லி சாஸ் ஓகே இப்போ இதை வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் வந்து உள்ளே ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ எப்படி இருக்கு பாருங்க செம்மையாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம டிப்பிங் சாஸில் முக்கி சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் கேமரா உள்ள இறங்கி சாப்பிடாத உங்களுக்கு அந்த கிரஞ்சினஸ் தெரியுது இல்லை அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கு செம்மையாக இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு எங்களோட லஞ்சு நாங்கள் வந்து இதை என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் எங்களோடன்னு சொல்லதை விட என்னோட லஞ்சு ஓகே மகி அக்கா டியூஷனில் விட்டாச்சா யோ பா அக்காவை என்ன பண்ணிட்டு இருந்த டியூஷன்ல விட்டாச்சா நீ வாயில என்ன போட்டிருக்க லிப்ஸ்டிக் போடக்கூடாது சொல்லியிருக்கேன் போடக்கூடாது சரி இனிமேல் நான் போடுவேன் நீ போடக்கூடாது அம்மா பெரிய பிள்ளை நீ சின்ன பிள்ளை சரியா கேமரா விழுந்துரும் கீழே சார் நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபோனில் வந்து ஒரு வண்டிக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அதுவும் அவ்வளோவும் வந்து ஃபுட் ஃபோட்டோஸ் ஸோ என் பிளாக்லேருந்து இன்ஸ்டாவில் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி எடுத்து வைப்பனில் ஃபோட்டோஸ் அது எல்லாமே இருக்குது ஸோ மெமரியே இல்லை சுத்த மாட்டேன் அதெல்லாம் இருந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்து அவ்வளோத்தையும் டெலிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபோட்டோஸு அதில் பாதி ஃபோட்டோ டெலிட் பண்ண மனசே இல்லை ஏன்னா எல்லாமே மகி குட்டி வந்து அவள் செல்ஃபி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் ஒன்று ஒன்றா பார்த்து பார்த்து டெலிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இனி மிச்சம் உள்ள ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே டெஸ்க்டாப்பில் ஏற்றணும் ஸோ இது பண்ணிகிட்ருக்கேன் காலையில் போட்ட ஏப்ரானை கலட்டவே இல்லை பாருங்க அப்படியே போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கேன் ஸோ இனி இந்த இது முடித்ததுக்கப்புறம் பிளாக் போஸ்ட் எடிட் பண்ணோம் என்ன லிப்ஸ்டிக்கா என்னது பண்ணுமா லிப்ஸ்டிக்கா யாச்சிக்கு பண்ணுமா ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் பிளாக் போஸ்ட் வந்து இப்போ எடிட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ தான் இப்போ மகா வந்து டியூஷன் போயிருக்கா அதனால நானும் மகியும் மட்டும்தான் நானும் மகியும் மட்டும்தான் இருக்கும் தூங்கிய நீ அதுக்கு இடையில் உங்களுக்கு ஒன்று காணிக்கிறேன் வாங்க கல் ஒன்று காணிப்போம் கலிகோ அம்மா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி என்னது பார்த்தீங்கன்னா நாட்ஸ் அண்ட் ஒயிட்ஸ்னு ஸோ கரெக்டாக கேமரா செல்லில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் ஸோ அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்து நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அவங்க வந்து ஹோம் மேட் வீட்லேயே இந்த மாதிரி அந்த செடி வைப்போம் தெரியுமா அந்த இது வந்து அவங்க வந்து பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு இதை அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து என்னோடய பால்கனியில் வந்து இதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு ஒன்று இதாவது தெரியுமா ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட தொட்டி வைக்கக்கூடியது இன்னொன்று வந்து ரெண்டு தொட்டி வச்சுக்கலாம் இதில் ஸோ இங்கே மேலே ஒன்று வச்சுக்கலாம் இதில் கீழே ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸோ இதையும் நான் வந்து எந்த இடத்துல போடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ இதை போடுறதுக்குன்னு கீழே வந்து ஒரு செ செடியில் வந்து ஒரு தொட்டியில் வந்து இந்த இது கட்டிங்ஸை வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதையும் இதில் போட போகிறேன் போடும்போது காணிக்கிறேன்
ஸோ இது எல்லாமே பொங்கலுக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு போட்ட லைட்ஸு அதை ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ தான் ஸோ அவங்க கொடுத்த அந்த நாட்ஸை வந்து நான் இந்த ரெண்டு சைடும் போட்டிருக்கேன் எங்கிட்ட இங்கே இருக்கிற தொட்டியை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை போட்டுவிட்டேன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது 